Finalmente in questa giornata di sole siamo a Battipaglia, ma dove siamo? Siamo al chesificio la zizzona di Battipaglia. Oggi e in questa giornata così di sole, mo fate finta che c'è proprio il sole, non so se lo vedete, andiamo a scoprire e a scovare i mastri della zizzona. Stanno lì che ci stanno aspettando. Ovviamente il sole ci ha accolto a braccia aperte. Signori, andiamo un attimo a vedere. Siamo con Gennaro, ciao Gennaro Ciao Ciccio Allora, stiamo col microfono così perché c'è la macchina che sta mozzando, poi ci farà vedere Allora, per gli amici Rino, lo possiamo dire? Perfetto Allora, adesso Gennaro ci farà vedere un attimo i processi Allora, dove, qua dove stiamo? Allora, qui siamo nella zona della cagliatura del latte Ok Quindi i primi processi di produzione che avvengono durante la notte Sì Il nostro casaro viene alle tre di mattina sì. e mette il latte nei tini di lavorazione, sì. il latte che è stato appena raccolto dalle bufale della piana del sele, lo riscalda a circa 40 gradi, sì. lo acidifica con il siero ricavato dalla, dalla lavorazione del giorno prima okay. e poi mette il caglio. Okay. A quel punto eh, avviene un processo di maturazione molto molto lento eh, in cui il latte si trasforma in cagliata, che è questa. Sì. Ok, questo è il caio praticamente. Questa no, è questa cagliata. è la cagliata. La cagliata praticamente sono i coaguli che, che prendono vita dal latte che eh, si addensa e si trasforma. Ok. E poi oltre alla cagliata c'è questo. Ok. Che, questo è, è un siero acido sì. che ehm, appena nasce la cagliata viene separato e viene eh, utilizzato per fare la ricotta okay. perché è molto ricco di grasso e proteine okay. quindi viene ricotto sì. viene portato cioè, ad una temperatura di circa 100 gradi quindi quasi a ebollizione e cominciano ad affiorare i flocculi della ricotta una parte invece si lascia ehm, a coprire la cagliata perché proprio perché è acido ci consente, di, consente alla cagliata di arrivare al punto di maturazione giusto okay. quindi la cagliata continua a fermentare fino a quando non raggiunge un certo grado di maturazione ed è pronta per filare okay. se volete vi faccio vedere la differenza tra eh, queste sono, sono diverse cagliate che stanno a diversi stadi okay, di, maturazione. di maturazione questa è la prossima da lavorare quindi è praticamente pronta okay. poi ogni tino ha una distanza di un quarto d'ora perché vi serve praticamente quella che voi lavorate, no? Sì, immagino. Esatto, esatto. è la, 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 il tempo che ci serve esatto. per poter filare tutta quanta eh, la cagliata. Esatto. E quindi cuocendoli possiamo vedere i diversi stati di, di maturazione a cui sta lavorando. Vai, cagliata. vai, vediamo, vediamo, eh. vediamo, vediamo. Allora, ok. La prima cosa la andiamo a sbriciolare, sì. a sfruculiare. A sfruculiare. A sfruculiare. Sì. Senti, okay. ma, ma questo te che sa? Perché, scusate, qua stiamo a fare cose scientifiche, è caldo. È quasi, quasi una mozzarella. È, è quasi una mozzarella, ma è, è un po' più acido. Un po' più acido tu. perché quando viene cotto, mm -hmm. siccome viene cotto con acqua bollente, chiaramente viene sciacquato e quindi. E perde la sua forza, tra virgolette. Perde la sua forza, è Però importantissimo. È buonissimo. Ma questo alla fine è un primo sale. Eh. Diciamo che grosso modo il primo sale viene fatto così. Sì. Viene alzata la cagliata ad un certo stato di, di maturazione. Sì. Viene messa nei, negli, nei, stampi. negli stampi, forati perché deve, deve lasciare sì. e poi quando si assesta diventa... No perché ti dico io quando faccio queste cose ho il dovere, ho, ho il dovere di assaggiare qualsiasi cosa certo. perché se no stiamo qua a raccontare niente. Io ho assaggiato tutto prima e avevo hai il fatto, dovere hai anche Hai fatto io. bene, è normale. <ride> Adesso mettiamo l'acqua bollente, sì. okay, abbiamo un bollitore lì che porta l'acqua a temperatura di ebollizione 96-97 gradi. Sì. Mettiamo l'acqua e ti faccio vedere. Vai, va bollito. benissimo.
questa pasta è praticamente pronta per essere filata. Ok. Lo vediamo dal fatto che quando ci mettiamo l'acqua bollente non solo si addensa, ok? Ma quando lo mettiamo nella mazzarella la pasta scende. Certo. Cede. Okay? Certo. Adesso invece vediamo quella lì che ha una distanza temporale di mezz'ora sì. rispetto a quell'altra. Cioè mezz'ora meno fermentata, ok. Sempre la sfragnatura, a Roma sfragnatura. Ah, ok, pure qua, va bene. No, no, è che ho vissuto a ponte. Vabbè, comunque il termine proprio quello specifico è sfragnare, ricordate, sfragnare. Diciamo che questa pasta potrebbe essere buona per fare le scamozze. Ok. Perché le scamozze sono più asciutte, la pasta deve assorbire meno acqua. Sì. Ecco qua, vedete? È più grezza proprio come pasta, non si è legata bene. No, è... è vero. Ok. E quando la vado a, ad allungare devo fare forza. Questa, questa invece? Ha un'ulteriore mezz'ora abbondante. Ma ancora di meno, di sì. sì. Praticamente questa qua di, di per sé non dovrebbe proprio legare. Cioè, tende a con fatica, sì. ma più di prima. Questa cosa che, che hai detto, che non lega, questo qua è il primo test, è uno dei primi test che si fa per vedere se il latte è sano certo. e se la pasta cammina bene. La prima cosa devi vedere, in gergo si dice se è a terra, okay. cioè quando metti il caldo dopo 5 minuti, se ci metti il dito già senti una cosa più densa. Ok, se questa reazione non avviene c'è qualcosa. C'è qualche problema, okay. o hai dimenticato qualche passaggio, Oppure il latte non va tanto bene. Non va tanto bene. Okay. Per fortuna non capita mai. Ok, certo. Allevamenti selezionati, però io ricordo insomma 25 ai tempi, anni fa, ai tempi, quando insomma, abbiamo iniziato, poi il caseificio a 30 anni. Sì. Quindi all'inizio, sai, non avevi selezionato ancora bene gli allevatori. Eh certo, è normale, certo. con l'esperienza poi con uno tutte queste cose poi... le evita. Se noi fatto questi step, sì. alla fine la lasciamo ferma troppo là, fa l'effetto contrario. Sì, smatura. Cioè diventa troppo matura e quando la vai a cuocere eh, una, parte, una parte si, si scioglie proprio. E va via, quindi già e perdiamo il eh, esatto. prodotto comunque. Si sgrassa molto e quindi quando la vai a cuocere è tutta rugosa la pasta. Sì, sì. Non, sì. La, la cuoci subito, però non, è, non si amalgama bene. Non è, non è bellutata, no. non è come esatto. il prodotto poi dovrebbe essere, come no? Dovrebbe ok, essere. perfetto. Dito, qua se parla se parla, ma. No, ancora, ancora stiamo fermi. Sì, a, a, alla fine questo proprio è come se non ce l'hai messo neanche l'acqua bollente. Calcolate poi questo è sempre acqua bollente a 97, 98 gradi, eccetera, eccetera. Che poi lui la maneggia con, così, ma perché ha le mani di amianto c'ha. E che comunque brucia, regà, non è che. Quindi praticamente deve avere il giusto grado di maturazione e se te ne accorgi subito praticamente diciamo che per questi motivi il lavoro del casaro è, nonostante i macchinari è ancora un lavoro artigianale eh certo ci sono delle, dei sistemi ci sono i tini che si chiamano polivalenti che eh, tu ci metti il latte e fanno tutto da sola ci dividono, tagliano, poi la, la rompono quando la devono rompere però l'occhio ci vuole sempre per forza il latte di bufala è particolare perché la cottura, se tu la fai 5 minuti prima o 5 minuti dopo cambia tutto. Eh certo. Cioè parliamo di 5 minuti, di 3 minuti, siamo sempre sul filo, ma. Senti, te io fare una domanda. Sì. Io da quando mangio sta mozzarella qua ho difficoltà, e raga, seriamente non lo sto dicendo tanto per, a mangiarmi la mozzarella in giro. Sì. Ok. Quando la trovo troppo dura è perché l'hanno filata troppo, cioè, hai visto che per fare la treccia uno l'allunga, cioè io ho visto dei documentari e fa perdere un po' di liquido, giusto? Quello è perché hanno fatto troppo quel lavoro là? Allora dipende, se una mozzarella fatta a mano potrebbe essere questo Ok Se invece viene formato con la formatrice sì. semplicemente ci può essere stata una cottura più asciutta Ok O una pasta più acerba Certo, che certo Assorbe di meno l'acqua, cioè la chiave è proprio l'assorbimento dell'acqua Ok, che più la devi la pasta, ricratare Esatto, più la pasta è matura e più assorbe l'acqua per fare una mozzarella da un chilo, quanto latte ci mettete dentro? Allora, normalmente ci vogliono più o meno, eh, allora, da, da un quintale di latte escono 26 kg di mozzarella. Mamma mia, ok. Questa è la Quindi se tu mi fai, per farvi capire, se la maturano troppo, 
e ci metto l'acqua per riscaldarla e il materiale mi va via insieme sì, all'acqua invece che 26 diventano 23 sì. e in più non è neanche così non buona e quindi eh, eh, abbiamo la perdita del 23 esatto. kg che ci rimangono la perdita della faccia eh, eh, esatto come abbiamo capito da questo processo oltre al latte che deve essere buono già dall'inizio ma pure questo processo qua ha delle tempistiche ben precise tendenziere e temperature eh certo. se io ehm, vado a tagliare a 39 gradi o a 40 gradi la mozzarella è diversa eh certo. se io questa pasta la asciugo di più o la asciugo di meno la mozzarella è diversa eh certo. poi c'è una fase della rottura che non ne abbiamo ancora parlato cioè quando, quando la pasta comincia ad addensarsi sì. dopo circa una quarantina di minuti noi la prima cosa che andiamo a fare prendiamo un coltellone sì. grande e andiamo a fare una croce sopra. Questo fatto della croce nasce da una cosa un po' antica, un po' sì. tradizionale, come, come i panificatori. Esatto. Facciamo la croce, siccome la fermentazione era un processo un po' misterioso, okay. si affidavano al signore, sì. facevano la croce, la croce sopra. Bene. Certo. Diciamo che sulla mozzarella più o meno è nato per lo stesso motivo, però in realtà è un processo molto molto importante perché è in quel momento che comincia ad avvenire la separazione tra la tagliata e il siero sì. altrimenti un'unica massa e il siero fa fatica a scordare quindi viene fatta la croce, viene tagliata diciamo a spicchi sì. come se fosse una porta e la pasta comincia a scordare dopo circa un'ora e mezza si misura l'acidità sempre per vedere se la pasta sta camminando come deve camminare certo. e con uno spino che adesso vi faccio vedere tipo una frusta sì. quella che si usa in cucina per sbattere il nudo e si chiama rottura quella fase la pasta viene fatta a granuli perché poi questi granuli devono spurgare tutto quanto il siero certo. io non mi addentro lì perché già l'ho detto la voglia di tuffarmi dentro al contenitore delle mozzarelle è alto una scivolata è una cosa mi ritrovate dentro farebbe ridere ma quello là praticamente si mette dentro, si gira, si rompe la cagliata molto delicatamente altrimenti si sgrassa quindi questo qua, che poi tra l'altro ha il suo peso specifico perché dovrebbe lavorare da solo questo qua cioè non c'è bisogno che tu ci metti una forza disumana, quello no, già col no. peso suo Diciamo quando lo spingi sotto c'è tutto il peso della cagliata, eh certo. parliamo di 8 quintali, 8-9 quintali di certo. latte quindi, quindi ci sta eh. Però sì, non è una cosa estremamente faticosa. Ok, ok, perfetto. Adesso andiamo con Rino alla filatura e là incominciamo a divertirci ancora di più. Dato che loro la fanno sembra così semplice. Vabbè, mo andiamo a. Certo, è eh certo. Dobbiamo fare preso la treccia da mezzo chilo e quindi mettiamo un po' di cocci in Italia che ci consente di avere certo. la treccia da mezzo chilo. Certo. Mettiamo un po' di più perché tutto questo liquido che gocciola è più coveso che va bene. Eh certo. Quello che hai detto tu prima, la treccia è cresciuta perché non la fare di più. Quindi la prima cosa che facciamo la amalgamiamo e facciamo uscire la cosiddetta faccia. Ok. Eh? Adesso che la faccia è liscia, è venutata e per l'acea, sì. la andiamo a chiudere sotto. Che poi tra l'altro è da qua se si vede che un prodotto si è fatto a mano o a macchina, no? Comunque sì. dalla, chiusura dalla chiusura che si crea. Sì. Ok. La treccia la dobbiamo fare per forza a mano. No? Eh, eh certo, certo. Poi la andiamo a allungare e poi la ricucciamo. Ok. Ci sono tanti modi di fare la treccia, c'è chi la fa più lunga, chi la fa più forte. Certo noi la facciamo un po' più corta semplicemente per dare un po' di consistenza in più certo, certo, certo sembra così semplice cioè, hai capito quello che ti voglio dire? sembra così semplice ma c'è un lavoro dietro bestiale sì, sono d'accordo con te ho delle buone mani cioè non così buone come le vostre ma ce l'ho raga, dirvi che scotta è riduttivo io sto cercando di far uscire la faccia sbagliati le mani sì non mettere le dita dentro, se no si fa vedere. Come metti il dito? Sì, sì. Ma ah, perché non so quanta forza devo. Ma tu fai proprio. Eh, sì. perché io sai che ho paura di strapparla, no, no. capito? In realtà se c'è qualche punto più delicato lo strappo è meglio. Esatto. Così esce la ah, ok, 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 ok. Sì. sì. Poi l'allungo, cioè spero di averla chiusa. Sì, l'hai chiusa. Ok. Adesso la devi allungare. Sì. 
Ok. Ma magari della G. Sì, è giusto, normale. Ok. Adesso possiamo. Vai, dimmi te. Mano destra. Mano destra. Più o meno al centro. Più o meno al centro, così. Così. Giusto. Ah, quindi poi passo dietro. Ah, ok, passo dentro. Ok. Passo dentro questo qua. Questo qua lo fai passare da qui. A, a, a dentro. Ehi, hey, diciamo che sì, sono d'accordo con te. In un mondo dove io ero capace a chiudere una mozzarella, quindi la passo dentro. Eccola, l'ho fatta, pazzesco, sono stato bravissimo. Allora, abbiamo capito più o meno. Eh, ragazzi. Questa qua è la... Non c'è stato nessun montaggio lì. No, no, assolutamente. E ipoteticamente doveva uscire fuori una treccia. Ma facciamo così. Con Vai. Con le mani nell'acqua. Sì. Eccola, l'ho fatta. Eccola qua. Cioè, questa è la, la prima treccia che... Infatti, ho già il contratto pronto. Pronto, io vengo qua a mozzare. Sì. Vengo, sono un mozzatore. Vediamo perché si chiama mozzarella. Sì. Con il primo processo è come quello della treccia. Quindi, sì. pensiamo, facciamo la faccia. Dopo di che... Prendi questo. Sì, ok. Andiamo a fare la mozzata. Ah, ok, 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 ok. Ok. Questo si chiama baffo. Il pacco. Baffo. 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 È forma di baffo. Eh, certo. E quando la mozzarella è mozzata così vuol dire che la mozzarella ha lavorato a mano. Eh, certo. Quindi praticamente poi tu adesso la rilavori come hai fatto rilavori, prima. Esatto. Cioè, è, è, è questo il gesto? Sì, questo. Questo qua. Vai, io prendo. Vai, chiudi le dita. Sì. Chiudi. Eccola qua. Vabbè, no. Cioè, nel senso. Mi, riproviamo. Man mano che scende devi sentire le dita che scendono. Ok. okay. Vai. Devi pensare come la mozzarella. Sì. Ok, <ride> divento mozzarella. Diventi mozzarella. Faccio così. Piano piano, chiudi le dita. Eh, no, non ci siamo. No. No, non ci siamo. Allora, così. Bravo. Così, oh, così. Bravo, questo è tutto questo il movimento. Vai. Ecco qua. Vabbè, eh raga, eh, vabbè, alla fine non è tesissima. No, vabbè. Però vabbè, cioè nel senso, per essa mia va bene, cioè nel senso. Boh, tu hai 30 anni di esperienza. Una variante è una, della mozzarella. Una variante è della mozzarella. Ok. Bello, bello, bello. Invece quello là mi stavi a di che era eh, semplicemente per una questione di grammo. Perché io ne ho fatte 4, ne avrò fatte tutte diverse. Diciamo che su una grammatura da 2,50 ormai voi con la mano. Ma il frutto per essere più veloci. È certo, è certo perché tu mi dici io posso fare pure una zizzona grossa così, ne faccio una, sì. ma se ne devo fare 60.000 sì. di quelle piccole, ce ne vogliono altri 40, ce ne vogliono, se sono tutti come me. Ma infatti se vedi la distinta di produzione, oggi andiamo da le zizzone da un chilo che sono 700 e sì. passa fino a quelle da, da 5 kg oggi ne abbiamo 3 la preventiva di quelle da 3 kg quindi sì. per farti capire insomma sì. la certo, certo. veramente più è grossa la mozzarella e meno c'è di questa è, norma è normale perché poi o trovi lo scemo come me nel senso che perché diciamo che quelle grandi sono o per condividerle sì. cioè che vuoi che ne so sotto Natale Bam, antipasto, una bella botta da 5 kg, stai con 20 persone, per dire, no? Anche perché io so che più di due giorni fuori dal frigo... Allora, se parliamo di scadenza, sì. eh, perché abbiamo una shelf life, non siamo conservanti, quindi siamo, abbiamo una shelf life di una ventina di giorni. Certo. Per la scadenza. Se parliamo invece di, di, di sapore, è chiaro che io... 20 giorni la mangio in Francia. Eh certo. A Roma la mangio dopo 2-3 giorni. Ma da chi parla il giorno dopo la cucino. Eh, sono d'accordo con te. Eh. E poi, sai che c'è una cosa che ho apprezzo un botto del caseificio vostro? Dimmi se sbaglio. Essendo un prodotto comunque artigianale, io ogni volta che la ordino ne arriva una volta leggermente più salata, una volta leggermente più dolce, una volta leggermente più morbida, una volta leggermente... E questo mi diverte, perché io mi trovo stanco di andare al supermercato a avere un prodotto uguale ogni cavolo di volta. Io questo mi sono rotto, cioè non ce la faccio proprio. E mi avete dato un problema, perché adesso io quando, da quando mangio questa, non posso mangiare con mozzarella, no, è un problema. Adesso siamo nella 
vasca dove io mi dormo No Perché Ah tipo vado tranquillo Così siamo tutti Ah oh, così almeno Ah stiamo bene così Andiamo siamo ancora in fase di lavorazione, quindi le vasche non sono ancora piene. Eh certo, vasche. certo. Adesso tagliamo, questa è una sezione da due chili. Maronne mie. Mamma mia, è arrivato Pac, bravo. Bra bravo. Allora, è ancora tiepida. Vittò, è ancora tiepida. Vittò. Adesso arriva. Commovente Regà Vi giuro che adesso io Quando devo mangiare la mozzarella Vai Effettiva. Allora Riprendimi Vittorio Voglio questo momento Perché io voglio vederlo commuovere Io non lo so Fate voi Non lo so e La mozzarella È l'unico formaggio Che ricaccia il latte Da cui è stato lavorato Per me vanno buttate tutte Le butto io Certo il latte è sano sì. e quando viene cotto bene, ti faccio una cosa, si stende come un lenzuolo senza colpa. Sì, 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 no ma raga è sottilissima, eh. cioè raga è... neanche la pizza è così sottile. Mamma mia, ma poi è liscia, 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 ma si sente che è soda, capito come? Spettacolare dire che il latte è sano, che è stato che è maturato bene, che è stato che il processo bene, è stato fatto quindi, tutto bene. Questo in gergo si chiama la corda, cioè sì. la, la capacità di, di, di legarsi, questa, questa elasticità che ha, sì. si chiama corda. Ok, quando, ottimo. Quando c'è una corda vuol dire. Ma una corda è bella adesso andiamo sul leggero, ricotta. Sì. Anche qui è un processo delicato perché se la fai bollire troppo si indurisce. Eh certo. Se la fai bollire troppo poco diventa talmente fine che tasca. Certo, non la, non, non la raccogli. Esatto, quindi bisogna trovare il punto giusto. Certo. C'è un odore di cappuccino. Ah io sto nel mio mondo qui. È, è quello, raga, io in questo momento lo abbraccerei questo coso perché ah, è proprio questo è un po' più dura questa ricotta perché stiamo facendo la ricotta salata eh, con questa qui questa non è salata ok questa ricotta perché la facciamo asciugare un paio di giorni dentro questo sì sì e poi la saliamo un po' no? sì e fare la ricotta secca quella che sul sito la che si gratta tenerosa. esatto eh, questa di bufala viene fatta comunque noi la facciamo comunque con l'aggiunta di panna, la panna residua della lavorazione, e in questo modo viene cremosa, non è molto, non è eccessivamente salata, quindi la puoi anche tagliare e mangiare su. Eh certo, è eh certo. Il sale lo senti, è comunque un formaggio stagionato. Esatto. Salata, però se ti piace il gusto salato la riesci a mangiare con Eh certo, non è dici oddio che roba è mangiabile. Ma siccome è molto cremosa, quando la gratti sulla pasta si raffina sì, sì. e sembra ricotta, sì. ricotta fresca pure qua l'odore regà ho detto è cappuccino non la faccio assaggiare eh per non forza andiamo andiamo allora ragazzi qua siamo all'assaggio Rino questa è la ricotta salata che mi stavi dicendo prima esatto ok questa, qua questa quanto è stata? una quindicina di giorni ok questa qui che vediamo fuori è una scorza certo è quella più dura ed è quella più salata certo Però se la andiamo a grattare vedi è certo cambia la consistenza e diventa molto più cremosa certo ah, raga, questo secondo me è il momento uno dei momenti più piacevoli non so così a uh, sensazione anche se devo dire che quello della mozzarella prima è brava eh? mamma mia vedi a differenza di quella di pecora di vaccino un po' più un po' meno salata è buonissima raga Madonna Questa qua Io sta a stessa Ma sono mangiata Che padino Basilico Grattugiata sopra E sulla bruschetta Queste sono le scamorze oh, Sì Perché ho detto Che la, la, la terza vina Era buona Per fare le scamorze Sì Perché chiaramente Devono essere più asciutte Mamma mia Grazie Vabbè raga No No, ma sai che c'è? È che 
Mi sembra che è la prima volta che le mangio perché qua cioè non altro, come hai detto tu, a battipaglia dopo un giorno ci fa cioè. la pizza, no? Qua, lo sai che non so se lo sai, io con questa ho azzardato, ci ho fatto i suppli. Oh. Io non me ne privo. Questo è emozionante, questa è la stracciata, raga. Non la assaggiava, Vittò? No, sembra di bere latte. Ci trasferiamo qua, Vittò? Sì. Eh? Sì. Ma qua proprio, eh. Qua hanno portato il gelato. E questi sono bocconcini di mozzarella, penso da 25 grammi, Ri. Cine sono 25 grammi di pezzatura. Affumicata. Affumicata. Adesso ti spiego che una cosa che sai sicuramente, che tu sei hai il palato da intenditore. Sì. Questa è una fumicatura fatta con paglia naturale di grano. Ok. Quindi non con il bagno chimico. Sì, sì. La cosa si vede che è fatta naturalmente, perché è striata. E certo, c'ha le venature, c'ha. Le venature non è regolare il colore, quando invece viene immersa. È perché è stata immersa. Raga, questa è. sono informazioni d'oro che ci sta dando, raga, perché è come per la chiusura, sì. la, mo la mozzata, no? Della, della mozzarella. Se è uniforme, vuol dire che è stato intinto. Come quando trovi le scamorze al fuori del mercato. Certo. Il è buro, invece la scamorza eh certo. affumicata. Queste vanno messe sull'albero di Natale, Ri. Vedete che lui dice che giustamente ha le striature un po' più nere, un po' più marroni. In alcune parti sono bianche perché la fumicatura non ci è arrivata. Ma perché? Perché non è stata immersa. Questa qui è stata appoggiata sulla griglia. Nel forno noi abbiamo delle griglie su cui appoggiamo le scamorze e quindi si è fatto la tua scamorza pigliata e poi in torno a questo il colore raga taglia, forno tante rotture di per avere per me e nessun di eh c'è, eh certo, certo, certo due anni però per la chiusa non la mangiamo no non la mangiare sicuro te lo dico io qua poi subentra anche il naso perché il raffumicato ti arriva qua io me lo sento qua e quando respiri si sente l'affumicato, rimane dolce, ha la sapidità e è un gusto selvatico però dentro poi è dolce. Si addolcisce, capito? E poi riesce fuori all'ultimo nel naso e ti rimane. No. Quindi va fatto anche col succo. Allora, dopo ne porteremo via 5 kg e del limone andiamo a prendere. Così almeno possiamo assaggiare. Sì, eh. Ti faccio vedere la fumicatura. Eh. La paglia che ti dicevo. Sì. Ok, che è quella che serve poi che utilizzate voi per la fumicatura. Esatto. Ok, Viene perfetto. Inserita in una camera di bruciatura. Sì. E poi il fumo che si produce, una parte viene purificata sì. questo il sistema di scarico e una parte va nell'affumicatoio. Affumicatoio e eh, quello in eccesso va nel circuito di, di lavaggio ok ma queste qua per farvi capire adesso ce le abbiamo messe per farvi dare l'idea perché queste vanno a contatto con la griglia sì. come ci hai detto tu rimane l'effetto grigliato una volta uscite si legano con lo spago e sì. si appendono si appendono, si appendono ma perché si appendono? perché il calore li fa cacciare un po' di, di umidità sì. e quindi quell'umidità prima di confezionarla la dobbiamo fare eh sudare, certo. si attacca alla, alla carta o alla busta e si spellano tutte quante ok e questo signori è la scamorzetta affumicata sì. cioè sono stupende io sai la prima cosa che, che appena l'ho visto ho detto è se le mettiamo sull'albero di Natale no? Invece delle palle ci metti tutte scamorze, cose e uno va là e ci tira un mozzico, Inizio. sarebbe divertente. Eh, poi se c'è il gatto. Se fa contatto con il gatto e ti rimozzico pure al gatto, eh, perché so. così almeno si impara. Raga, è stupendo. L'odore è quello che tra l'altro mi sono ritrovato in bocca e esatto. che mi sono ritrovato nel naso. Quindi, raga, è come quando uno ci dici se ce lo metti ce lo ritrovi. Cioè nel senso eh, sì. che se tu usi... Ma sai, io faccio sempre questo esempio qua. Quando uno sfuma col vino, no? Di solito dici, vabbè, tanto il vino va sprecato. Non è così, perché se tu ci metti un vinaccio da 50 centesimi, gli dai delle cose. Se ci metti già un vino più buono da 5 euro, per dire, per fumare, ci lasci altre cose. Quindi la stessa cosa, tu dici, vabbè, ma affumi con, con quello che trovo. E no, tanto è vero, non so, queste sono cose mie, eh, quando si fa il barbecue, 
e ci sta il legno rovinato o sporco o dici vabbè ci butto la plastica o ci butto il giornale non so c'ho il fazzoletto sì. e tu ci cuoci sopra la roba e quello poi te lo ritrovi sulla carne certo. e la gente non ci pensa lo stesso concetto vale per la fumicatura se tu ci metti una cosa buona ti mangi una cosa buona Senti, questa cosa del vino possiamo chiamare un attimo a mia moglie gli la spieghi che sfuma col Col, eh, non lo dico allora, manca, ragaz no, allora ragazzi eh, da un euro. allora stesso io lo dico sempre io mh, ho un vino che a me piace mm. non è, è, è il moscato tassi no? ah, io lo adoro moscato. lo adoro e costa 15 euro a bottiglia io ti devo dire che sfumando con quello un ragù bianco è tutta un'altra cosa è sempre quindi mogliera Sfuma con vino decente. Tra l'altro è romana. Ragazzi, siamo ritornati qua dove le bambine fanno la doccetta. Perché volevo chiederti una cosa, caro Reno. Ti volevo chiedere, queste qua adesso che sono state fatte, e ritorniamo a prima che adesso le vasche si stanno riempendo, quello che mi avevi detto, quanto devono stare in ammollo? Cioè a bagno? Dipende dalla grandezza. Allora, innanzitutto devono prendere sapore. Ok. Ma la cosa più importante è che si devono rassodare. Quando certo. la prendiamo quella è ancora calda. Se noi la confezioniamo così, certo. di perdere. È normale. Quindi queste vasche fra un po' andranno raffreddate. Eh certo. Quindi la salsetta andrà rigenerata, proprio per, soprattutto su queste più grandi, per dare modo di farle raffreddare bene e si compatta. Esatto. Diciamo che se fuori da un chilo da un'oretta possono essere confezionate per la spedizione tranquillamente. Se le devo mangiare qui in zona, una quarantina di minuti vanno bene. Esatto. Perché tanto le consumo più. Quelle più grandi, un paio d'ore, un paio d'ore e mezza, devono stare, vanno girate, vanno curate, eh, perché eh. altrimenti poi magari la salsetta ci fa bollente sopra, eccetera. Certo, 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 certo. Ragazzi sono. Ah, sembrano cuccioli, non so, sembrano bambinelli, sembrano. Eh, scusa, adesso. Oh, visto! A me devi riprendere, a Rino devi riprendere, non è che tu prendi e vai e, e te ne vai in mezzo alle mozzarelle. Già ti ho detto che se fosse per me. In questo momento scavalcherei. Il trampolino. Met... No, senza trampolino, mi ietto direttamente. Allora, raga, io volevo ringraziare la zizzona di Battivaglia perché oltre ad essere una, per me una, un caseficio spettacolare, io ne ho assaggiate tante, lo sono sincero, ma così buone non le ho assaggiate. Rino è di una simpatia che porca miseria, raga, se venite a comprare mozzarelle, cercatelo, fategli un saluto perché è simpaticissimo, mi sono divertito. Dai, impazzire! Ringraziamo te che ci hai fatto il regalone. No, regalone o non regalone? Ah, no, no. Allora, le persone che se lo meritano, secondo me, vanno... Ma sai che c'è? Ma neanche aiutate, perché va aiutate da soli. Cioè, hai capito quello che ti voglio dire? Vaffanculo, facciamo il video e chi se ne frega? Cioè, io, raga, mi sono divertito da impazzire. Abbiamo capito come si mozzano il latte, la fermentazione, il caio, un botto di roba. Avemmo mangiato... Io sono stato contento perché eravamo venuti qua, loro non lo sanno ma gli porteremo via il 50% del prodotto oh, oggi, mio spero. Mio adesso ci vede su YouTube che è contento. Così almeno. Ciao Davide. Ciao Davide, un bacione. Allora ragazzi, lasciate un bel pollicione in su, li trovate sul sito internet della zizona di battipaglia.it, trovate il link qui sotto in descrizione. Vi voglio bene, arriveranno spero altri video di questi qua, ritorneremo quest'estate qua da loro. Ri. Grazie di tutto, Grazie sei stato fantastico. Grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a prendere il caffè? Andiamoci a prendere un caffè. Okay. Eh.